अष्टम श्रेणी सुप्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे विज्ञान विषय नवम अध्याय चलमान जे क्लस तर द्वित क्लस तुम्हारे स्वागत जान आज के विषय की नहीं आलोचना करब से हे संकटकोण और पुण्यभ्यंतरीण प्रतिफलन नवम अध्याय आलो एर गत क्लसटी आलोर प्रतिसरण और प्रतिसरण नियमवल नहीं आलोचना कर आजकल क्लस आलोचना करब संकटकोण एवं पुण्यभ्यंतरीण प्रतिफलन इचड़ा पार्ट आर्टे अपटिकल फाइार और मैगनीफाइंग ग्लस नहीं तो शुरू करी आज के आलोचना देख जो संकटकोण पूर्णभ्यंतरीण प्रतिफलन तो ये विषयटार दूटी विषय मध्य प्रथम संकटकोण नहीं आलोचना करी खेल करवा आलोक्रशी जख घन माध्यम थे हल्का माध्यम जाए अर्थात जावर समय आपातन कणर जे मान जो प्रतिसरण कणर मान नब्बे डिग्री है अर्थात आपतित रश्मि विभेद तल बराबर प्रतिसरित है घन माध्यम सृष्ट से आपतन कण के दुई माध्यम ही संकटकोण क्रांतिकोण बोले अच्छा तेल संज्ञाटी आर एक पढ़ार चेष्टा करी आलोक्रशी घन माध्यम थे हल्का माध्यम जावर समय आपतन कणर जे मान जो प्रतिसरण कणर मान नब्बे डिग्री है अर्थात आपतित रश्मि विभेद तल बराबर प्रतिसरित है घन माध्यम सृष्ट से आपतन कण के संकटकोण क्रांतिकोण बला है ये तीटा सी दिए प्रकाश करा प्रकाश करा प्रकाश कर तो ये जेको अंगेल के साधारण वेको कण के तीठा दिए प्रकाश करी जेहेतु यकटकोण के क्रिटिकल अंगेल बोली से हेतु आप क्रिटिकल अंगेल संकटकोण के बाद क्रांतिकोण के तीटा सी दिए प्रकाश कर चित्रे मध्यमे संकटकोण विषय बोझार चेषा करब देखो एखे दुटी चित्र एक नंग चित्र संकटकोण विषय की देखान चेषा कर और दु नंग चित्र पूर्णभ्यंतरीण जो प्रतिफलन एर जो घटना से देखान चेषा कर एक नंग चित्रटी एक लक्ष्य करो भलोक ख्याल कर ले देखा एखे ए ओ एक आलोक्रशी जे आलोक्रशी घन माध्यम थे हल्का माध्यम प्रतिसरित तेल देखो मजखने ये हे विभेदल और एन ओ एन प्राइम हम एक अविलम्ब तो ए आलोक्रशी तुम्हार ओ ए प्राइम पथे प्रतिसरित है ए आलोक्रशी हल्का माध्यम ओ ए प्राइम पथे प्रतिसरित हे एक भाव देखो आकटी आलोक्रशी बीओ यो आलोक्रशी ओ बी प्राइम पथे प्रतिसरित हार देख जे सीओ आलोक्रशी ये आलोक्रशीटी तुम्हार जे भाव प्रतिसरित है से विभेदतल घेसे ओ सी प्राइम पथे प्रतिसरित है तेल जे कथाटी बोल आर जे सीओ आलोक्रशी तथा तो आपतित रश्मि विभेदतल घेसे ओ सी प्राइम पथे प्रतिसरित तेल देखो ये ओ सी प्राइम रश्मिटी तथा तो प्रतिसरित रश्मिटी अभिलम्बे सपेक्षे अभिलम्बे सपेक्षे नब्बे डिग्री कोण उत्पन्न करज्ञा जे कथाटी बला हिल जे आलोक्रशी घन माध्यम थे हल्का माध्यम जावर समय आपतन कणर देखो सीओ आलोक्रशीटी अभिलम्बे सपेक्षे जे कणटी उत्पन्न करोण संकटकोण तीटा सी क्यों कारण देख यीओ आलोक्रशीटी ओ सी प्राइम पथे प्रतिसरित हार जो विभेद तले नाइनटी डिग्री कोण उत्पन्न हो खाल करो आलोक्रशी घन माध्यम थे हल्का माध्यम जावर समय आपतन कणर जे मान जो प्रतिसरण कणर मान ते आपतन कणर मान जो प्रतिसरण कणर मान नब्बे डिग्री होर्थात आपतित जो रश्मिटी से विभेदतल घेसे प्रतिसरित विभेदतल घेसे प्रतिसरित हार जो मूलत तुम्हारे नब्बे डिग्री कोण उत्पन्न होता है तेल से 
आपतन कोण कोण माध्यमे सृष्ट घन माध्यमे सृष्ट अर्थात ये घन माध्यमे सृष्ट से आपतन कोण के दुई माध्यम ही संकट कोण बला है तेल जे भाव बुझान चेषा कर आशा करी तुम्हारा बुझते पर बोझार चेषा कर आर बी एओ आलोक्रोशी ओ प्री ओ ए प्राइम पथे प्रतिसरित हो आलोक्रोशी ओ बी प्राइम पथे प्रतिसरित हो सीओ आलोक्रोशी ओ सी प्राइम पथे प्रतिसरित हुए विभेद तले नब्बे डिग्री को उत्पन्न हो तेले सीओ आलोक्रोशी तथा तो आपतित तो रश्मिटर जो घन माध्यम सृष्ट जो आपतन कोण से कोणटी के बी संकटकोण क्रांतिकोण तथा क्रिटिकल एंगल ताल एखे ख्याल करो ये एक नम चित्रे कोण सीओ एन प्राइम सी देखो सीओ एन प्राइम सीओ एन प्राइम हटि संकटकोण क्रांतिकोण और सी प्राइम ओ एन ख्याल करो सी प्राइम ओ एन यब्बे डिग्री ये कोणटी हे प्रतिसरण कोण प्रतिसरण कोण कारण ये प्रतिसरित रश्मिटी विभेद तले अविलम्बे साथ नब्बे डिग्री कोण उत्पन्न कर तेल आशा करी जो संकटकोण के विषय अर्थात आलोर ये संकटकोण तैर विषय की आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो अच्छा एरपर आप आलोर आो एक जो घटना से पूर्णभ्यंतरीण प्रतिफलन से विषयता नहीं आलोचन जा खाल कर जो आलोक रश्मि घन माध्यम थे हल्का माध्यमे जावर समय संकटकोण चे बड़ मान कोणे आपतित है तेल एक खेल कर आर आलोक रश्मि घन माध्यम थे हल्का माध्यम जावर समय संकट कोण चे बड़ मान कोणे आपतित है तलोक रश्मि प्रतिसरित ना हुए पुनर आगे माध्यम प्रतिफलित हो आलोर यही घटना के पूर्ण अभ्यंतरीण प्रतिफलन बोले तेल एक चित्रे माध्यम एक बोझार चेषा करी खेल करो इन जो दुनम चित्री देखान हेटी आगे मत ही जो आलोक रश्मिगुल व्यवहार करीटी आलोक रश्मि एक ही रकम भाव एखे व्यवहार कर खेल करो ए ओ आलोक रश्मि ओ ए प्राइम पथे प्रतिसरित हो आलोक रश्मि ओ बी प्राइम पथे प्रतिसरित हो सीओ आलोक रश्मि विभेदतल घेसे ओ सी प्राइम पथे प्रतिसरित हार कारण एखे एक संकटकोण तैरि एन देख परवर्ती आलोक रश्मिटी संकटकोण चे बड़ मान कोणे जख आपत हे तक देखा जा पीओ आलोक रश्मिटी प्रतिसरित ना हुए पुनर आगे जो माध्यम तथा घन माध्यम से माध्यमे ओ पी प्राइम पथे फिर आसि जेटा बोलते चाची आशा करी बुझते पर तुम्हारा जे पीओ आलोक रश्मि तथा पीओ आपत रश्मि संकटकोण चे बड़ मान कोणे आपत हार कारण से प्रतिसरित ना हुए पुनर आगे माध्यम ओ पी प्राइम पथे प्रतिफलित हो देख आलोक रश्मिर ये प्रतिफलित हार घटनाटी के बीच पूर्ण अभ्यंतरीण प्रतिफलन आर देख दुन चित्रे पीओ आलोक रश्मि ओ पी प्राइम पथे प्रतिफलित हो क्यों कारण पीओ आलोक रश्मिटी संकटकोण चे बड़ मान कोणे आपतित होतन बिंदुते जार कारण से पीओ आपत रश्मि तथा आलोक रश्मिटी प्रतिसरित ना हुए पुनर आगे माध्यम फेरत एस घटनाटी के बीच पूर्ण अभ्यंतरीण प्रतिफलन तेल एखे देखो आप चित्रे व्याख्या दिए दुन चित्रे दुन चित्रे जेटी बला हे पीओ आलोक रश्मि दुन चित्रे पीओ आलोक रश्मि संकटकोण चे बड़ मान कोणे आपत हुए ओ पी प्राइम पथे प्रतिफलित हो आलोर यही घटन ही हल पूर्ण अभ्यंतरीण प्रतिफलन अर्थात अभ्यंतरीण प्रतिफलन बलार मूल कारणटी हे आलोक रश्मि जे माध्यम थे गए पुनर से माध्यमे फेरत आसार कारण से अभ्यंतरीण प्रतिफलन बला हे ये आलोकर आलोर ये दुटी घटना एक संकटकोण तैरी एवं आकटी हम पूर्ण अभ्यंतरीण प्रतिफलन युटी घटन ही क्यों आलोक रश्मि जख घन माध्यम थे हालका माध्यमे जाए तक ही सृष्टि है हालका माध्यम थे घन माध्यमे जावर समय यकटकोण किंबा पूर्ण अभ्यंतरीण प्रतिफलन घटना घटवे ना 
এটাই তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যেটি হচ্ছে কি আলোক রশ্মি কিনা যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবে ঠিক তখনই সংকট কোণ এবং পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের এই ঘটনাগুলো ঘটবে তো আশা করি আমি যেভাবে ব্যাখ্যা করলাম বিষয়টি তোমরা বুঝতে পারবে এখানে যে বিষয়গুলো বুঝে পড়ার চেষ্টা করবে এখানে মুখস্থ করার কিছু বিষয় নয় এগুলো প্রথমে খুব যত্ন সহকারে চিত্রগুলো আঁকবে এবং নির্ভুলভাবে চিত্র আঁকার চেষ্টা করবে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ আর একটা বিষয় আমি আবার রিপিট করছি গত ক্লাসেও বলেছি আলোক রশ্মির তোমরা এই দিকগুলো দেখানো অবশ্যই তোমাদেরকে দেখাতে হবে দিকগুলো অবশ্যই তোমাদের দেখাতে হবে যেই দিক থেকে আলোক রশ্মিগুলো যাচ্ছে বা যেই দিকে প্রতিশোধিত হচ্ছে সেই দিকেই তোমাকে মুখ করে আলোর দিকগুলো দেখাতে হবে অন্যথায় তুমি চিত্রের জন্য কোনো মার্কস পাবে না আচ্ছা তাহলে বিষয়গুলো তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে আশা করি আমি তাহলে এরপর আমরা নেক্সট যে টপিক্স একটু খেয়াল করবা যে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ যে প্রতিফলন সেই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের যে সংজ্ঞা শর্ত সে শর্তগুলো একটু দেখো বলা হচ্ছে যে আলোক রশ্মি কেবলমাত্র ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় ঘটে অর্থাৎ এই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের বিষয়টি আলোক রশ্মি যখন শুধু কেবলমাত্র ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাবে শুধুমাত্র তখনই ঘটবে এছাড়া দেখো ঘন মাধ্যমে আপতন কোন অবশ্যই এর মাধ্যম দুটির সংকট কোণের চেয়ে বড় হতে হবে তাহলে খেয়াল করো যখন পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটবে তখন কিন্তু ঘন মাধ্যমে আপাতন কোণটি অবশ্যই মাধ্যম দুটির যে সংকট কোণ সেই সংকট কোণের চেয়ে বড় হতে হবে তোমরা চিত্রের মাধ্যমে যদি দেখো তাহলে অবশ্যই এই শর্ত দুটি তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে কারণ এই শর্ত দুটি চিত্রের মধ্যে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে আশা করি তোমরা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্তগুলো বুঝেছ এছাড়া সাধারণ প্রতিফলন এবং পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের যে বিষয়টি দেওয়া আছে বইতে সেটি একটু পড়ে নিবে তোমরা এরপর দেখো অপটিক্যাল ফাইবার এই বিষয়টি হচ্ছে একটি পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের একটি ব্যবহার হ্যাঁ এছাড়া আমরা মরিচিকার কথা বলতে পারি যে মরুভূমিতে মরিচিকার সৃষ্টি হয় কিংবা আমাদের যে পিচ ডালার রাস্তায় প্রখর সূর্যালোকের সময় যে চিকচিক করে আলো আমাদের চোখে এসে পড়ে সেটিও একটি পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের উদাহরণ এরকম দু একটি উদাহরণ আমাদের চোখে দেখা যে মরিচিকা মরুভূমির মরিচিকা এবং পিচ ডালার রাস্তায় যে তোমার রাস্তা হতে যে 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 আলো আলো এসে আমাদের চকচক চকচকে আলো এসে আমাদের চোখে পৌঁছায় সেটিও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের একটি উদাহরণ এছাড়া অপটিক্যাল ফাইবারও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এর ব্যবহারের মাধ্যমে অপটিক্যাল ফাইবার কাজ করে থাকে তো অপটিক্যাল ফাইবার বিষয়টা কি আমরা একটু জেনে নিই অপটিক্যাল ফাইবার হলো একটি খুব সরু কাজতন্তু অপটিক্যাল ফাইবার হলো হলো একটি খুব সরু কাজতন্তু যেটি কি না চুলের মতো চিকন ও খুব নমনীয় তাহলে দেখো এই কাজ হচ্ছে আলোক রশ্মিকে বহন করা অর্থাৎ আলোক রশ্মিকে বহনের কাজে সেটি ব্যবহৃত হয় এবং এই যে অপটিক্যাল ফাইবার কাজটি করে সেটি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের যে নীতি বা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে অপটিক্যাল ফাইবারে কাজ ঘটে থাকে তাহলে একটু খেয়াল করো আমরা যদি এটিকে অপটিক্যাল ফাইবার কল্পনা করি তাহলে দেখো আলোক রশ্মি এর একটি উন্মুক্ত প্রান্ত দিয়ে যখন এই অপটিক্যাল ফাইবার তথা এই সরু কাজ তন্তুর ভিতরে যখন প্রবেশ করানো হয় তখন একটি তলে আপতিত হয় তো সেই তলে যদি আমরা একটি তোমার অভিলম্ব কল্পনা করি তাহলে খেয়াল করবে যে এই অভিলম্বে তোমার এই আপতিত রশ্মিটি বা এই আপতিত আলোক রশ্মিটি সংকট কোণের চেয়ে বড় মানের কোণে আপতিত হওয়ার কারণে সেটি পুনরায় ওই একই মাধ্যমে আবার প্রতিফলিত হয়ে থাকে ঠিক এখানে যখন আলোক রশ্মিটি প্রতিফলিত হয় তখনও যদি আমরা এখানে একটা অভিলম্ব কল্পনা করি তাহলে বুঝতে পারব যে যে এখানে যে এখানে সংকট কোণের চেয়ে বড় মানের কোণে আপতিত হওয়ার কারণে সেটি পুনরায় আগের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে তাহলে আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারছ যে এখানে যে বিষয়টির কথা বলা হচ্ছে যে এখানে যে বলছে যে কি যে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন তাহলে আমরা এখানে যেটি দেখানোর চেষ্টা করলাম এই চিত্রে সেটি হচ্ছে যে একটি তলে সেটা সংকট কোণের চেয়ে বড় মানের কোণে আপতিত হওয়ার কারণে পুনরায় সে ওই তন্তুর 
नले अर्थात तले से आर प्रतिफलित हुए पुनर आर तरह तले प्रतिफलित है तेल ये एक निर्दिष्ट प्रान जो आलोक रश्मिटी प्रवेश एक निर्दिष्ट संकेत सहकारे से अपर आ पद दिए से ही संकेत सहकारे एक निर्दिष्ट तरंग दर्गे आर आलोटी बैरिए आसें तेल एर मध्यमें अपटिकल फाइवर एर कार्यनीति जानते परि कार्यनीति पूर्णभ्यंतरण प्रतिफलन माध्यम घटे थके एक प्रान एक प्रान जो संकेत पाठाई से पूर्णभ्यंतरण प्रतिफलन माध्यम अपटिकल फाइवर दिए पोछ जाए ठीक एक ही भाव एखे ख्याल कर देखा जो आलोक रश्मि प्रति तले अर्थात प्रति बारे एक एक तले आपत हो एक प्रान एक ही संकेत के प्रेरण कर प्रेरण कर एक संकेत के बहन कर नहीं जा अपटिकल फाइवर मूलत पूर्णभ्यंतरण प्रतिफलन मध्यमे तुम क्चे थे एखे जे शक्ति समेत संकेत के पाठाना है एक ही रूप को एक ही रूप शक्ति समेत से ही संकेत की प्रान दिए फेरत आस तेल एखे संकेत जत दूरे जा क्यों जत दूरे जा क्षेत्र में शक्तर को अपचय ये घटे ना तो एक क्षेत्र में अप्टिकल फाइवर खूब गुरुतवपूर्ण एक माध्यम एन तथ्य प्रजुक्त जुगे तरह ये अपटिकल फाइवर यूर्णभ्यंतरण प्रतिफलन नीति कजे लागिए संकेत प्रेरण क्षति अच्छा आशा करी हमारे व्याख्या दिल अपटिकल फाइवर सम्पर् से तुम्हारा बुझार चेष्टा करपर हमें जो परवर्ती टपिक्स से मैगनीफाइंग ग्लस तो ये मैगनीफाइंग ग्लस विषय की हे एक विभर्दक काच अर्थात बांगल् एके बला विभर्दक काच अच्छा तेल ख्याल करो ये मैगनीफाइंग ग्लसर मूल काचटा हमले को वस्तु के बड़ कर देखा अर्थात मैगनीफाइंग ग्लस अर्थात हमें एखे एक विषय लिखे खेल करवा जो मेघा हाँ मेघा मान हे कि बड़ एवं मेघार थे एक शब्द हे मैगनीफिकेशन हाँ मैगनीफिकेशन विभर्दितकरण एरपर से मैगनीफिकेशन विषयटाई मैगनीफाइंग हर्थात विभर्धक हे मैगनीफाई करार कारण अर्थात वस्तुटी मैगनीफाई हम बड़ो हे काचर माध्यम से मैगनीफाइंग ग्लस विवर्धक काच तो ये हे एखे उल्लेख करार मूल कारणटी हे जेहेतु आलो नहीं बोलने एक चोखर विषय आज देखी को वस्तु के तो से वस्तुटी जी देखी से अवश्य आलोर माध्यम देखी तेल ये मैगनीफाइंग ग्लसर कथाटी आसान एक उदाहरण दी तुम्हें प्रथम जो धरो तुम्हें एक सूर्य के देखते आकाशे जो सूर्यटी थे से अवस्थान देखी मना है सूर्यटी अनेक छोट जदि तुम्हार सामने एक फुटबल रखा है तेल से फुटबल सपेक्षे मना है वो सूर्यटी छोटो कारण सूर्यटी तुम्हारे अनेक दूरे क्यों तुम्हार सामने मन कर एक फुटबल आई फुटबल मना करा हे कि सूर्य थे तुम्हारे बड़ मना है क्यों कारण से तुम्हार निकट दूरत आर्था सूर्य जो दूरत आज तरह से अनेक निकटे आ फुटबल तेल जार कारण फुटबल की आकारे सूर्य थके आकार आकारे बड़ मना है तुम्हारे तेल ये घटनाटी क्या घटे कारण सूर्य हे पृथिवीर मामक ग्रह थे अनेक बड़ क्यों तुम्हें तुम्हार जो अवस्थान के सूर्य के देखो से अवस्थान मना है सूर्य अनेक छोटे ये मूल कारणटी हमें ये चित्रर माध्यम एक बुझाई देखो मन करो ये जगह एक सूर्य आई जगह एक फुटबल आखने ये हम मन करो ये फुटबल एक लक्ष्य वस्तु और ये सूर्य एक लक्ष्य वस्तु तेल देखो को निर्दिष्ट दूरत एक निर्दिष्ट आलोक रश्मि इसे हमारे चोखे लेंसे जख पतित है तक इन्हें एक कोण उत्पन्न है तेल से ही कोणटी हे वीक्षण कोण अर्थात हमारे जो भीषण वे देखी से देखार मध्य यही कोणटी उत्पन्न होटे बी वीक्षण कोण तेल खेल करो धर हमें सूर्य यह जगह फुटबल य जगह तेल चोखर लेंसर सामने फुटबल अनेक काचे अवस्थान करार कारण फुटबल एर अर्थात यही लक्ष्य वस्तु थे दृश्यमान आलोक रश्मि इसे चोखर लेंसे जे कोण उत्पन्न कर दूरे सूर्य अवस्थित मान मैं दूर दूरे अवस्थित सूर्य थे जे आलोक रश्मि को उत्पन्न कर चे बड़े आर जो लक्ष्य वस्तु तथा फुटबल के आगत आलोक रश्मि चोखे लेंसे जे को उत्पन्न कर दूरे अवस्थित सूर्य होते आगत आलोक रश्मि जे को उत्पन्न कर चे बड़ 
তাহলে এই যে এই যে বিষয়টা অর্থাৎ এই যে কোণটি উৎপন্ন করছে চোখের লেন্সে সেটিকে আমরা বলছি বিক্ষণ কোণ বা অ্যাঙ্গেল অফ ভিশন তাহলে আমরা এটি কি বলছি দেখো কোন একটি বস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মি আমাদের চোখে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে বিক্ষণ কোণ বা অ্যাঙ্গেল অফ ভিশন বলে আবার একটু খেয়াল করো এই সংজ্ঞাটি তোমার বইতে ওভাবে দেওয়া নেই কিন্তু বিক্ষণ কোণ সম্পর্কে একটি কথা এখানে লিখা আছে খেয়াল করবে যে আমাদের যে কোন চোখে অর্থাৎ কোনো একটি বস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মি আমাদের চোখে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় বিক্ষণ কোণ বা অ্যাঙ্গেল অফ ভিশন তাহলে খেয়াল করো যে বিক্ষণ কোণ যত বড় হবে বস্তুকে তত বড় আকৃতির দেখা যাবে তাহলে মূল পয়েন্টটাই হচ্ছে এটি যে একটি বিক্ষণ কোণ যত বড় হবে কোনো একটি বস্তুকে তত বড় আকৃতির দেখা যাবে অর্থাৎ আমার আমাদের চোখে আমরা সেই বস্তুকে অনেক বড় করে দেখতে পারব তাহলে খেয়াল করো এরপর যে বিষয়টি আমি এখানে লিখলাম এখানে যে বিম্ব যখন চোখের স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম বা ন্যূনতম দূরত্বে গঠিত হয় তা খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যায় দেখো আমি এখানে একটা বিষয় আন্ডারলাইন করে রেখেছি যেটি হচ্ছে কি এই স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব তার মানেটা কি আমাদের চোখের একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত আমরা খুব সহজে অর্থাৎ কোনোরূপ কষ্ট ছাড়া আমরা কোনো একটি বস্তুকে দেখতে পাই হ্যাঁ তাহলে যে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত চোখ খুব সহজেই কোনো একটি বস্তুকে দর্শন কিংবা দেখতে পাবে সেটিকে আমরা বলছি স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব তাহলে খেয়াল করো যে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্বের বিষয়টা হচ্ছে যখন চোখের আমরা খুব নিকটে কোনো একটি বিম্ব গঠিত হবে সেই বিম্বটিকে আমরা বলছি চোখের স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব তাহলে এখানে খালি চোখে যেটি আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই সেটিকে বলা হচ্ছে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব আচ্ছা এরপর এখানে যে বিষয়টি হচ্ছে এখানে যে বিষয়টি হচ্ছে খেয়াল করো যে আবার বিম্ব যখন চোখের নিকট বিন্দুর চেয়ে কাছে গঠিত হবে তখন বিম্ব স্পষ্ট দেখা যায় না তাহলে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্বে কোনো একটি বস্তুকে খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যায় কারণ ওই বস্তুটি চোখের খুব নিকটে তথা সেটি হচ্ছে তোমার পঁচিশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ পঁচিশ সেন্টিমিটার হচ্ছে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব সে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্বে তোমার হচ্ছে যে তোমার এই কোনো একটি বস্তু থাকলে সে বস্তুকে আমরা খুব সহজে দেখি তথা স্পষ্ট দেখি তথা ওই সময় বিক্ষণ কোণটি আকারে বড় থাকে তাহলে যখন ওই স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম বিন্দুর আরও কাছে যখন কোনো একটি বস্তু রাখবো বা ওই বস্তু থেকে কোনো আলো এসে যখন বিম্ব গঠন করবে আমাদের চোখে সেটিকে আমরা স্পষ্ট দেখব না অর্থাৎ কোনটি আবার বড় হলেও কিন্তু অর্থাৎ বিক্ষণ কোণটি স্বাভাবিকের চেয়ে বড় হলেও কিন্তু আমরা কোনো একটি বস্তুকে স্বাভাবিকভাবে দেখব না কারণ ওই ধরনের বিম্ব স্পষ্ট দেখা যাবে না অর্থাৎ আমাদের চোখে সৃষ্ট সেই বিম্বটি আমরা স্পষ্ট দেখব না অর্থাৎ এখানে যে কথাটি উল্লেখ্য যে লেখা বা বস্তু পরিষ্কার দেখার জন্য স্বল্প ফোকাস দূরত্বের এই বিবর্ধক কাজ ব্যবহার করা হয় তাহলে দেখো ফোকাস দূরত্ব কি ধরো চোখের এই যে লেন্স এই লেন্স থেকে এই যে একটি বস্তু এই লক্ষ্যবস্তুর যে দূরত্ব সেই দূরত্বকে বলা হয় ফোকাস দূরত্ব ধরো এই জায়গায় একটি লক্ষ্যবস্তু এই জায়গায় একটি ল্যান্স এই দুইটি অর্থাৎ ল্যান্স এবং লক্ষ্যবস্তুর মধ্যবর্তী এই দূরত্বকে আমরা বলছি ফোকাস দূরত্ব তাহলে দেখো এই ফোকাস দূরত্ব তোমার হচ্ছে যে কি বলছি বিবর্ধক কাজ মানে দেখার জন্য স্বল্প ফোকাস দূরত্ব অর্থাৎ খুব অল্প ফোকাস দূরত্ব অল্প বলতে একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের যে দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে হতে হবে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব অর্থাৎ স্পষ্ট দর্শনের নিকট বিন্দু তথা পঁচিশ সেন্টিমিটার হবে আমার ফোকাস দূরত্ব সেই ফোকাস দূরত্বে আমরা কোনো একটি বস্তুকে খুব স্পষ্ট দেখতে পাবো তাহলে এই ফোকাস দূরত্বটা ক্রিয়েট করার জন্য অর্থাৎ ফোকাস দূরত্বটা সৃষ্টি করার জন্য আমরা এই ম্যাগনিফাইং গ্লাস বা বিবর্ধক কাজ ব্যবহার করি যাতে বস্তুটিকে আমরা বড় এবং স্পষ্ট করে দেখতে পাই তাহলে ওই বিক্ষণ কোণ বা বিক্ষণ কোণ যে যেটি সৃষ্টি হবে তখন ওই লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব থাকবে আমাদের ফোকাস দূরত্ব অর্থাৎ ন্যূনতম ফোকাস দূরত্বের সমান দৈর্ঘ্যে অর্থাৎ এখানে যে দৈর্ঘ্যটা থাকবে সে দৈর্ঘ্যটা হবে আমাদের স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্বের সমান তাহলে সেই ফোকাস দূরত্বটা সৃষ্টি করবে বিবর্ধক কাজ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস আর এই এই গ্লাসকে আমরা ব্যবহার করে আমরা কোনো একটি বস্তুকে খুব বড় করে 
देखते पा तेल यही मैगनीफाइंग ग्लसगुलो विज्ञानागारे परीक्षागारे व्यवहार कर तो यूब सहजे व्यवहार करा जाए एर मध्यमे मूल कथा हर माध्यम को वस्तु के बड़ो कर देखार मैं देखार क्या ये व्यवहार करा है तो यही मैगनीफाइंग ग्लस सम्पर् तुम्हारे उद्देश्य जो व्याख्या देवार से तो आशा करी तुम्हारा बुझे अपटिकल फायबार मैगनीफाइंग ग्लस एवं पूर्णभ्यंतरीण प्रतिफलन एवं हे संकटकर्णी आजकल क्लस आलोचना कर लम तो आशा करी तुम्हारा बुझे तुम्हारे रिक्वेस्ट जो एटलिस्ट मुखस्त करना विषयगुलू बुझे पड़ार चेष्टा कर बुझे तहजे तुम से एक्सप्लेन करते व्याख्या करते तुम मुखस्त कर जतटूक तुम बुझे एक्सप्लेन करते मुखस्त कर अतटूक एक्सप्लेन करा तुम्हार पक्षे सम्भवपर होना कारण ये विषयगुलो हे बुझार विषय एवं बुझे तपर हे तुम लिखार विषय हाँ तो तुम तुम्हें एक बार निजे लिखते है लिखते है कारण विषयगुलो हे परीक्षा जो जो प्रश्नगुलो विभिन्न आंगिके एस थे जमन मैगनीफाइंग ग्लस कि मैगनीफाइंग ग्लस बोलते कि बोझ मैगनीफाइंग ग्लसर व्यवहार की किंबा अपटिकल फाइार बोलते कि बोझ अपटिकल फाइार क्यों क्च करें तो तुम्हें वही तुम जो बेपारगल बुझे थको तुम्हें गुछिए एक्सप्लेन करते ठीक है इचड़ा पूर्णभ्यंतरीण प्रतिफलन कि भावे घटे थके पूर्णभ्यंतरीण प्रतिफलन बोलते कि बोझ तक तुम्हें चित्र सहकारे तर पूर्ण व्याख्या दीते हैं तो आशा करी तुम्हारा बुझे पढ़ार एक चेष्टा कर तो सकल के धन्यवाद आगामी क्लस आर देखा परवर्ती पाठ अर्थात चोखर गठन एवं आलोकचित्रग्राही कैमरा यूटी टपिक्स नहीं आगामी क्लस आलोचन जाब सकल के धन्यवाद